Hello everyone. Welcome to the first video lesson of Advanced Corporate Accounting. Today we are starting first module that is Group Financial Statements. Holding Company A company controls the management of another company. The former company is called the holding company and the later over which the control is exercised is termed as a subsidiary company. One company, 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 one that is a company with a minimum 50% share. That is a company with a decision. That is a company with a holding company. Next, Consolidated Financial Statements. These are the financial statements of a group in which the assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of a parent and its subsidiaries are presented as those of a single economic entity. Holding company is a parent company. This parent company is a subsidiary company. This is a group of companies. This subsidiary company is a financial statement. Separate item is prepared. It is a separate legal entity. So, this parent company is a subsidiary company. Financial statements are a single economic entity. We will present the consolidated financial statement. Next, Consolidation Procedure. We prepare the Consolidated Financial Statements. FRS 10 is in the AS 110. So, first step is combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent with those of its subsidiaries. Parent company in the name, that is subsidiaries in the name. Parent sheet is in the name, income statement is in the name, all items combine in the name, that is the first step. Second one, offset or eliminate the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary. So, if the subsidiary company has control of the parent, they invest in the share capital 50% of the share capital 50% of the share capital. So, that amount of 50% of the share capital is above the share capital. The parent company is Asset ini anda lalu investment dia itu baru ni tu kan ikhik. Aw amount itu, nama lu uruah kan. Aduh, bola tanne asai me amount itu subsidiary company ni le. Equities and liabilities ini anda lalu shareholders fund dia le. Asai me amount orang dia ikhik. Aw amount itu nama lu uruah kan. Then final step is eliminate in full intra group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group. Aweru group pun urulin ada kena transaction sahaja itu holding company, aweru subsidiary company ada kena transaction, aweru adu boleh tanne, aweru parent company itu under lor lor, under subsidiary company itu kami ada kena transaction, so aweru ke intra group transaction sahaja, so atteram transaction sahaja, nama lor uru akan. Itre ane consolidation procedure lor parai nade. Next consolidated balance sheet ini preparation ayat bandar perta different situation lor lah cila treatment sahaja. Ayo first one elimination of investment account. Ini dah already dah amala consolidation procedure lalu paranya dahana. Par value lalu ana, satu holding company, subsidiary company ini sendiri share is akhirnya jadi ina dah inggil. A holding company ini deh asal side lalu investment ini tu paranya tu, orang amount orang dah, madu boleh tanne subsidiary company ini share capital lalu orang jadi amount orang dah. Ini dah anda, amala eliminate jadi ina dah tis elimination of investment account. Second one is goodwill or cost of control or capital reserve. Subsidiary company can be accumulated in profit acquisition time and the holding company can be a premium or a discount to share a share. Profit can be a premium or a loss to share a discount to share a holding company. In the case of the holding company, the profit can be a loss to share a acquisition. Then any profit made in the acquisition is credited to capital reserve account. Profit can be done in the capital reserve account. That's why if loss it is debited to cost of control or goodwill account. If loss is done in the goodwill account, we will treat it as cost of control account. Then the profit or loss on acquisition is computed by comparing the investment either with the net assets equity acquired in the subsidiary company. 
സൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും നെറ്റ് അസറ്റും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗുഡ് വിൽ ഓർ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഈസ് ഈക്കൽ ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് അസറ്റ്സ് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഈസ് ഈക്കൽ ടു നെറ്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് നെറ്റ് അസറ്റിനെക്കാട്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ഗുഡ് വിൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെറ്റ് അസറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്കൽ ടു ഗ്രോസ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ടോട്ടൽ അസറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് അസ നെറ്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഓണർഷിപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എ സബ്സിഡറി കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ദി പാരൻറ്റ് കമ്പനി നമുക്കറിയാം പാരൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയ്സ് അക്യൂർ ചെയ്താൽ തന്നെ കൺട്രോളിംഗ് കിട്ടും സോ ബാക്കി ഷെയ്സ് അക്യൂർ ചെയ്തവരെയാണ് നമ്മൾ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അവരുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ സബ്സിഡറി കമ്പനിയിലുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും അത് അവരുടെ ഷെയർ അനുസരിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക അതൊരിക്കലും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇനി ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും കാണിക്കാം അതുപോലെ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസേർവിൻ്റെ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെത്ര ഇക്വിറ്റി ഷെയ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് ഇതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല നെക്സ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ മൈനോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനാദ്യം നമ്മൾ പെയ്ഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയ്സ് ഹെൽഡ് ബൈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനോടുകൂടെ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഷെയ്സ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസേർവ് ആഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ ഷെയർ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രൊപ്പോഷനിലായിരിക്കും ആ സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ പ്രോഫിറ്റും റിസേർവും കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി കമ്പനി ഈ ഫെനി ദെൻ കൺസോൾഡേറ്റഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ വല്ലതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പ്രൊപ്പോഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും ആഡ് ചെയ്യണം സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ലെസ് പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഷെയർ ഓഫ് സബ്സിഡറി കമ്പനീസ് ലോസസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് റിസേർവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷെയർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ലോസ് ആണ് ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പ്രൊപ്പോഷനേറ്റ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ഓഫ് ദി സബ്സിഡറി കമ്പനി അതുപോലെ അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിക്രീസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതും നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇക്വിറ്റീസ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നോൺ കൺട്രോളിംഗ് ഇ